Bueno, eh, sabemos cómo es esto del furgo. Eh, yo firmo aquí con toda la ilusión del mundo, la misma ilusión que tengo hasta, hasta el día de hoy, con ganas de seguir, ganas de trabajar, ganas de remontar esta situación que, por la que estamos pasando. En ningún momento tú cuando firmas por un equipo siempre te planteas el estar donde estás, y menos cuando estás en el Sporting de Dijon. Pero al final esto se saca con trabajo y nosotros el trabajo no, no lo va a quitar a nadie. ¿Cómo está el vestuario? No sé si habéis tenido tiempo para la reflexión después de la derrota de ayer. Bueno, al final el vestuario, bueno, pues allí estaba jodido, porque es normal después de un partido que se hace una primera parte que se había trabajado durante toda la semana y después, bueno, pues, pues como comenté ayer, la otra vez, la mala suerte, la mala fortuna de, del VAR, a partir de ahí, bueno, pues nos quedamos con uno menos y el partido pues, pues se complica, ¿no? El vestuario a partir de hoy ya tiene que estar pensando ya en, en Miranda, tiene que, que limpiar cabeza y seguir para adelante porque esto sigue. Y lo bueno que tiene el fútbol es que te da oportunidades nuevas y hay, hay que seguir y sacar los tres puntos como sea. Bueno, posiblemente pues es que no, 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 yo no sé ya qué, de, qué decir de tema de tema del bar. No, no, no nos ha favorecido hasta la jornada nadie si te que llamo no nos ha favorecido en nada. Solo nos han quitado, pulsión de Damián, pulsión de Nacho, cuatro penalti en contra. Eh, no sabemos ya qué, qué decir ni, ni qué hacer. No queda otra que seguir trabajando y, y seguir luchando y luchar contra, contra, contra todo e intentar sacar esto adelante como sea porque, porque se lo merece la afición y, y yo creo que nosotros también. ¿Crees que ahora mismo el, el objetivo debería ser intentar evitar el descenso? Es decir, intentar que el equipo se pueda meter en esa zona, que sería el, el único objetivo, por lo menos a corto o medio plazo. No, eh, llevamos 17 jornadas hasta la 42, fíjate tú si queda, si, queda, si queda liga. Nosotros no, el planteamiento que, que tenemos es, es seguir luchando, intentar sumarlo todo lo que se pueda y el primer partido que tenemos es el sábado contra el Mirandés, intentar sacar los tres puntos y, y a ver si podemos conseguir una racha positiva y, y subir arriba. ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está José Alberto? Que os dejó no, el vestuario, como he dicho antes, ayer es normal que después de un partido como el de ayer eh, estuviera jodido, pero hoy el, el vestuario pues ya está con ganas de... De sábado, con ganas de, de jugar contra, contra el Mirandés, intentar sacar los tres, los tres puntos a, adelante. Y el míster, pues bueno, pues el míster, eh, bien, el míster llega al vestuario, eh, nos ha trasladado su, lo, su confianza sobre nosotros, nosotros sobre él, y, y aquí somos un equipo y tenemos que, que seguir sumando todos. ¿Entenderías que fuera cesado en las próximas horas? Nosotros no tenemos que aislar de eso. Nosotros tenemos que dedicar a seguir trabajando, a... A seguir, intentar sacar los puntos adelante. Nosotros los que lo que se esté pensando o se deje de pensar, nosotros ahí no nos tenemos que meter. Como te digo, nosotros confiamos en el, en el míster, pero nosotros nos tomamos las decisiones. Nosotros tenemos que aislarnos de, de todo esto que, que se está hablando y, y nosotros nos tenemos que dedicar a entrenar y a jugar y a intentar sacar los tres puntos adelante del sábado. Ayer, ayer defendías también enérgicamente la labor de José Alberto. Si os eh, pidieran opinión para tomar una decisión en torno a la estabilidad, a la destitución de José Alberto López, ¿qué diría el vestuario? El vestuario, como te he dicho, como acabo de decir ahora mismo, el vestuario confía en el míster. Es que eh, al final el fútbol lo que tiene son resultados y todos vamos, vamos a seguir hablando de, de que si el míster debería continuar, de que si no debería continuar. La plantilla confía en el míster 100%. Y nosotros lo que queremos es que el míster pues, continúe con nosotros. Pero como te vuelvo a repetir, nosotros no tomamos decisiones ninguna. Nosotros al final nos tenemos que aislar, seguir trabajando e intentar sacar esto adelante como sea. ¿Qué explicación hay, Torre, encontráis al partido de ayer? Que sois tan superiores en la primera parte y al final el partido termina cero. Bueno, lo he dicho antes, la, el partido hasta el minuto 45 es el partido que se había trabajado durante la semana. O sea, teníamos las ocasiones, teníamos el balón, ganábamos toda la segunda jugada. Ellos no llegué, prácticamente no, es que no tiraron apuesta hasta, hasta el penalti, no tiraron ninguna puerta. Es verdad que empiezan los primeros cinco minutos de la segunda parte, pues empiezan ellos mejor que nosotros, nos quitan la, la pelota y a partir del penalti, nos meten el penalti y se queda con uno menos. Y como tú comprenderás, eh, con uno menos pues hay mucho más espacio, el equipo intenta intenta pues, pues llegar a todos los balones y al final cuando la situación es la que intentas llegar a todos y no llegas a ninguno, al final pues, pues nos meten el segundo y ya todo se hace más cuesta arriba. Eh, intentaremos pues, seguir trabajando y el sábado pues intentar conseguir los tres puntos como sea. Hemos hablado mucho en los últimos días de, de tu suplencia en el, en el derby del pasado fin de semana, de los pocos minutos que tuviste. No sé si para ti fue una decepción no poder jugar ese partido o tener más minutos. No, 
no fue ninguna, ninguna decisión porque el partido sabíamos cómo iba a estar terreno de juego, sabíamos que el partido iba a ser de lucha, de intentar ganar balones por arriba y sabíamos que el partido, bueno, pues en esas circunstancias pues no, pues no estaba para mí. Después, los minutos que tuve fue los que tuve porque Nacho se, se lesionó, Molino se lesionó y al final Pablo Pérez y Yuca estaban tocados y al final pues salí cuando, cuando se pudo. Eh, yo en ningún momento... Eh, he tenido quejas ni nada ni nada y yo creo que soy el menos indicado para, para quejarse porque llevamos 17 jornadas y he jugado 3 o 14 de titular he salido menos un partido que no, que no he jugado no soy el más indicado para quejarse ni mucho menos aquí somos como te he dicho un equipo aquí sumamos todos contra para el mismo, para el mismo sitio y, y aquí hay que seguir, seguir igual